हेलो ऑल एंड वेलकम बैक अगेन इन मॉडर्न हिस्ट्री सीरीज तो इस मॉडर्न हिस्ट्री में लास्ट क्लास में हम लोगों ने डिस्कस किया हुआ था डेवलपमेंट ऑफ एजुकेशन के बारे में कुछ कमेटीज और उसके बाद फैमाइन एंड समथिंग रिलेटेड विद डिफरेंट डिफरेंट सिचुएशंस और उसके कारण से जो भी कमेटीज़ वगैरह बनाई गई थी उसको हम लोगों ने लास्ट क्लास में डिस्कस किया हुआ था फिलहाल डिस्कशन को आगे कंटिन्यू करते हैं और छोटी मोटी और भी कई सारे डिस्कशंस हैं उसे हम लोग करेंगे जैसे कि प्रेस आज हम लोग बातें करेंगे प्रेस के बारे में प्रेस में देखिए दो तीन चीज़ें हैं जो आपको ध्यान रखना है और मोस्ट इम्पॉर्टेंटली कि क्या कंडीशन चल रही है सोसाइटी में मार्केट में और इस मार्केट में जो उस कंडीशन है उसके हिसाब से किस तरीके से ब्रिटिशर्स ने इस रिवोल्ट को या जो भी मूवमेंट आ रही थी उसको दबाने के लिए सप्रेस करने के लिए जो जो कंडीशन जो जो तरीके अपनाए गए वो हमें प्रेस में भी देखने को मिलती है अब यहाँ पर जैसे अगर बात किया जाए 1857 की रिवोल्ट हो रही है या फिर 1905 की रिवोल्ट हो रही है बंगाल के डिवीज़न में या फिर जलिया वाला बाग हो रहा है या फिर अगर कुछ भी कोई भी कंडीशन अगर आगे हो रही है तो प्रेस के माध्यम से रोकने की कोशिश की जा रही थी क्योंकि प्रेस के माध्यम से यहाँ पर लोग अवेयरनेस जनरेट कर रहे थे और ये दिखाने की कोशिश कर रहे थे कि यहाँ पर जो ब्रिटिशर्स हैं दे आर एक्चुअली एक्सप्लॉटिंग द पीपल अब जैसे दादा भाई नौरोजी की एक थ्यूरी थी जो बोलते हैं ड्रेन ऑफ वेल्थ थ्यूरी अब ये जो ड्रेन ऑफ वेल्थ थ्योरी है ये पूरी की पूरी थ्योरी लोगों में अवेयरनेस जनरेट कर दी कि किस तरीके से यहाँ पर इंडिया एक्सप्लॉयट हो रहा है और ब्रिटिशर्स एक्सप्लॉयट कर रहे हैं कैसे यहाँ पर इंडिया एक प्रॉस्परस कंट्री से कैसे एक पुअर कंट्री में कन्वर्ट हो जा रही है तो ये सारी चीज़ें बताई गई थी इस प्रेस के माध्यम से और यही रीज़न था कि ब्रिटिशर्स ने प्रेस पर रोक लगाई अगर प्रेस की शुरुआत कही जाए तो अगर वर्ल्ड में सबसे पहले अगर बात किया जाए कि कहाँ पर प्रेस लगाया गया तो तो सबसे पहले प्रेस लगाई गई थी इटली में और यहीं पर पब्लिकेशन वगैरह कर रहे थे ये आपके लिए एक छोटा सा एमसीक्यू है या फिर सिंपली नॉलेज के लिए भी ध्यान रख सकते हैं कि इटली में सबसे पहले ये प्रेस इस्टाब्लिश किया गया था इंडिया में अगर बात करते हैं तो इंडिया में ये प्रेस की जो इस्टाब्लिशमेंट हुई है वो पोर्चुगीज़ के माध्यम से हुई है पोर्चुगीज़ इंडिया में आए थे और यहाँ पर ही उन्होंने पहला प्रिंटिंग प्रेस लगाया और प्रिंटिंग प्रेस के कारण से ही अल्टीमेटली यहाँ पर रिलीजियस सेंटिमेंट या क्रिश्चियनिटी का प्रमोशन ये किया गया था इंडियन सोसाइटी में इसके बाद ब्रिटिशर भी आया ब्रिटिशर ने भी वही तरीका अपनाया और इंडिया में 1684 में बॉम्बे में लगाया अगर पोर्चुगीज़ के बारे में बात करें तो ये कहाँ पर लगाए थे जो इनका एरिया था कौन सा एरिया था इनका इनका एरिया था गोवा गोवा में इन लोगों ने प्रिंटिंग प्रेस लगाया था अब यहाँ जब प्रिंटिंग प्रेस लगा दी गई तो ऑब्वियस ही बात है कि कुछ न्यूज़पेपर्स वगैरह भी पब्लिश किए जाएंगे या फिर कोई प्रिंटिंग भी की जाएगी यहाँ पर तो जब ईस्ट इंडिया कंपनी यहाँ पर आई है तो ऑब्वियस ही बात है 1688 में आप लोगों को पता है कि जो इंग्लैंड है ब्रिटेन है यहाँ पर डेमोक्रेसी आ चुकी है यहाँ पर डेमोक्रेसी आ चुकी है अब डेमोक्रेसी आने के बाद में क्या होगा कि सीधी सी बात है मीडिया की एक फ्रीडम होती है मीडिया फ्री रहेगी प्रेस फ्री रहेगी और इस मीडिया में कुछ लोग जो ब्रिटिशर लोग थे वो इंडिया भी आए थे और यहाँ पर ईस्ट इंडिया कंपनी जो भी तरीके अपना रही थी जो भी एक्शंस ले रही थी जो भी पॉलिसीज या जो भी कंडीशन बना रही थी वो इन ब्रिटिश मीडिया ब्रिटिश जर्नलिस्ट को दिख रहा था और इसको ले करके ये लोग क्रिटिसाइज कर रहे थे और इस क्रिटिसिज्म में कुछ ना कुछ ये लोग प्रिंट भी कर रहे थे अब देखिए कोई भी चीज़ अगर रिटर्न मीडिया में आ जाती है तो अपने आप में वो एक इशू बन जाता है और ये इशू बना भी ये जो भी प्रिंटिंग जो भी ईस्ट इंडिया कंपनी ने एक्शंस लिए उसके कारण से ब्रिटिश पार्लियामेंट में इसकी बात पहुंच गई और ब्रिटिश पार्लियामेंट ने ईस्ट इंडिया कंपनी को फिर बढ़िया से समझाया भी तो ईस्ट इंडिया कंपनी के पास में अब दो ही ऑप्शन है एक ऑप्शन है कि या तो जितनी भी प्रेस है उसको आप बंद करवा दीजिए ताकि छपने ही ना पाए या दूसरा तरीका हो सकता है कि जो भी ब्रिटिश जो भी ब्रिटिश जर्नलिस्ट है उसको वापस किसी भी तरीके से वापस ब्रिटेन में भेज दिया जाए तो यहाँ पर देखिए ब्रिटिश प्रेस पे तो रोक नहीं लगा सकते थे क्योंकि ब्रिटिश ही पीपल हैं और पार्लियामेंट में जा करके वहाँ पर बोल देंगे कि देखो वहाँ पर जो है मीडिया को सप्रेस किया जा रहा है मीडिया को रोका जा रहा है मीडिया की फ्रीडम ख़त्म की जा रही है तो इन लोगों ने दूसरा ऑप्शन अपनाया कि जो भी ब्रिटिशर है मतलब जो भी जर्नलिस्ट है उसको वापस भेजो किसी तरीके से और इसी सीक्वेंस में एक साहब थे जिनका नाम था विलियम बोल्ट्स इन्होंने सेवनटीन में न्यूज़पेपर प्रिंट किया और अल्टीमेटली ईस्ट इंडिया कंपनी को बहुत क्रिटिसाइज़ किया बताया किस तरीके से यहाँ पर एक्सप्लाइटेशन चल रही है करप्शन चल रही है गिफ्ट्स वगैरह का मिसयूज़ किया जा रहा है फिर क्या होगा जो ईस्ट इंडिया कंपनी है उन्होंने फोर्स किया टू रिटर्न टू ब्रिटेन इसी तरीके से एक साहब और थे जिनका नाम था जेम्स ऑगस्टस हिक्की 
इन्होंने भी अपना न्यूज़पेपर निकाला था और इनका जो न्यूज़पेपर था उसका नाम था बंगाल गेजेट अभी देखिए न्यूज़पेपर से रिलेटेड बहुत सारे फैक्ट हैं इस फैक्ट को हम लोग कुछ तो डिस्कस भी करेंगे इसके अलावा आप किसी भी बुक को उठा करके न्यूज़पेपर वाले सेक्शन में जो भी बुक में दिया होगा उसको आप लोग रट्टा मार लीजिएगा क्योंकि देखिए इट इज़ नॉट पॉसिबल टू इंक्लूड एवरी इन आवर मटेरियल तो आप बुक को रेफ़र कर सकते हैं किसी भी बुक को आप रेफ़र करिए चाहे वो स्पेक्ट्रम हो या फिर किसी फैक्चुअल डिटेल वाली बुक हो सो यू कैन यू कैन रेफ़र एनी बुक और जो भी वहाँ पर फैक्ट्स वगैरह दिए गए हैं न्यूज़पेपर किसने कौन से पब्लिश किए वो आप लोग रट्टा मार लीजिएगा बिकॉज दीज आर बोनस क्वेश्चन तो आपको बस याद करनी है एंड यू आर सेट टू गो ठीक है जेम्स ऑगस्टस हिक्की के बारे में बात करें तो इन्होंने क्या है बंगाल गजट प्रिंट की थी इसके अलावा और भी कई सारी चीज़ें हैं जो प्रिंट किया गया था जैसे कैलकाटा जनरल एडवर्टाइज़र अब देखिए यहाँ पर कई सारे डेटा भी दिए गए हैं 29 जनवरी जो कि हमारे लिए बिल्कुल भी इम्पॉर्टेंट नहीं है आप सिंपली इसको स्किप कर सकते हैं इट सीवियरली क्रिटिसाइज द पॉलिसीज ऑफ गवर्नर जनरल ऑफ वॉरन हेस्टिंग या फिर सिंपली कह दीजिए ईस्ट इंडिया कंपनी को ये लोग क्रिटिसाइज कर रहे थे इसी तरीके से इंडिया गेजेट एक और न्यूज़ था बेंगो दिस कैलकाटा गेजेट था और द ओरियंटल मैगजीन ऑफ कैलकाटा यहाँ पर जो डेटा दिया गया वो हमारे लिए बिल्कुल भी इम्पॉर्टेंट नहीं है इसमें जो इम्पॉर्टेंट चीज़ें हैं वो अभी बताया जाएगा आप लोगों को केवल ये नाम नाम याद रखिएगा कैलकाटा गेजेट हो गया इंडियन गेजेट हो गई ओरिएंटल मैगजीन ऑफ कैलकाटा हो गया द फर्स्ट इंडियन पहले जो इंडियन थे जिन्होंने न्यूज़पेपर पब्लिश किया था वो था बंगाल गेजेट ध्यान ये रखना है कि यहाँ पर है द बंगाल गेजेट दिस इज द बंगाल गेजेट और इसको ब्रिटिशर ने पब्लिश किया जिसका नाम है जेम्स ऑगस्टस हिकी लेकिन अगर इंडिया के बारे में बात करें तो ये केवल और केवल बंगाल गेजेट है द बंगाल नहीं है ये बंगाल गेजेट है और इसको इंडियन ने पब्लिश किया था जिनका नाम था गंगाधर भट्टाचार्य नाम याद रखिएगा इंपॉर्टेंट है गंगाधर भट्टाचार्य ने यहाँ पर इंडिया में कह सकते हैं कि इंडियनाइज वर्जन ऑफ या इंडियन वर्जन ऑफ न्यूज निकालना शुरू किया ड्यूरिंग ब्रिटिश रूल सिवियर रेगुलेशन एंड रिस्ट्रिक्शन वर इम्पोज ऑन फ्रीडम ऑफ प्रेस जिसके बारे में अभी हम लोग बात भी करेंगे इसके अलावा कई और पब्लिकेशंस वगैरह किए गए थे जैसे कि मार्शमैन ने पब्लिश किया था दिग्दर्शन दिग्दर्शिका दोनों ही नाम है अलग अलग नाम है दिग्दर्शन या दिग्दर्शिका दोनों ही बोलते हैं इसे इसी तरीके से नाम थे क्रेशमैन के द्वारा एक सेकेंड या तो क्रेशमैन के द्वारा निकाला गया था क्या नाम था इसका समाचार दर्पण तो ये दोनों भी नाम याद रखिएगा क्योंकि ब्रिटिशर के नाम है एंड दे हैव पब्लिश न्यूज और अल्टीमेटली यहाँ पर भी क्रिटिसाइज किया गया था इसी तरीके से कैलकाटा गेजेट पब्लिश किया गया था और ये जो कैलकाटा गेजेट बेसिकली पब्लिश किया जा रहा है दिस वाज पब्लिश्ड बाय जेम्स सिल्क बकिंगहम अब ये बकिंगहम साहब कौन है इनके बारे में भी जरा जान लीजिएगा बकिंगहम साहब एक्चुअली ब्रिटिश पार्लियामेंट में ही अपोजिशन लीडर में थे और ये ईस्ट इंडिया कंपनी को क्रिटिसाइज कर रहे थे इवन ये आगे जा के पी भी बनते हैं और एटीन में जब दुनिया इसे एक आर्म्ड रिवोल्ट बोल रही थी वहीं पर जेम्स सिल्क बकिंगम इन्होंने बोला कि नहीं दिस इज़ नॉट आर्म रिवोल्ट दिस इज़ एक्चुअली द इंडिपेंडेंस स्ट्रगल यहीं से इंडिपेंडेंस स्ट्रगल या फिर नेशनल मूवमेंट ये बोला गया था इन बकिंगम साहब के द्वारा आगे बात करेंगे 1857 जब आएगा इसके अलावा और भी कई सारे यहाँ पर आपको मैगजीन्स कई सारे और भी जर्नल्स वगैरह मिल जाएंगे जैसे एक है बंगाल जर्नल जिसको निकाला गया था थॉमस जोम्स और विलियम डुआन के द्वारा इसी तरीके से ओरिएंटल मैगजीन थी ठीक है कैलकाटा एम्यूजमेंट था कैलकाटा क्रॉनिकल था मद्रास कुरियर था बॉम्बे हेराल्ड था तो इस तरीके के कई सारी मैगजीन पब्लिश की गई थी लेकिन ये बिल्कुल भी आपको याद रखने की ज़रूरत नहीं है दीज आर वेस्टेज तो यू कैन सिंपली स्किप दिस ठीक है जो चीज़ें इंपॉर्टेंट है वो अभी आपको थोड़ी देर में कराया जाएगा और जो कराया जाएगा उसको रट्टा मार लीजिएगा बकिंगम प्रेस एज अ इमेज ऑफ पब्लिक जो बकिंगहम साहब थे यही जो हमारे बकिंगहम है जेम्स सिल्क बकिंगहम यहाँ पर बकिंगहम साहब को बोला जाता है या इन्होंने बोला कहा कि जो प्रेस है दिस इज एक्चुअली द इमेज ऑफ पब्लिक लोगों की ये एक इमेज होती है एंड इट शुड बी क्रिटिकल एंड बेस्ड ऑन द प्रूव्ड फैक्ट तो जो कुछ भी दिखे उसको एक प्रूव्ड फैक्ट के हिसाब से उस पर क्रिटिकल अप्रोच रखना चाहिए और होगा क्या बकिंगम साहब को वापस भेज दिया जाएगा जाओ भाई तुम ब्रिटेन तुम बहुत क्रिटिसाइज कर रहे हो गवर्नमेंट को यू शुड बी सेंट टू जेल कह रहे यहाँ जेल नहीं यहाँ पर ब्रिटेन भेज दिया जाता है आज की डेट में जेल भेजा जाता है इसी तरीके से हमारे राजा राम मोहन साहब हैं इन्होंने भी क्या है कि इंडियन और यूरोपियन एडिटर को यूनाइट करके अल्टीमेटली यहाँ पर भी 
मीडिया को या फिर कह लीजिए प्रेस के थ्रू नए नए मैगजीन्स निकालना शुरू किया इनकी कई सारी मैगजीन्स हैं संवाद को मुदी हो गई या फिर जो है कई तरीके की अभी हम लोग बात करते हैं लॉर्ड बेंटिंग के टाइम पर इन्होंने क्या है कि जो प्रेस पर रेगुलेशंस लगा कर रखी गई थी उसको इन्होंने लिबरलाइज कराने का काम किया इन्होंने ब्रह्मनिकल मैगजीन एक पब्लिश किया था इंग्लिश में संवाद कौमुदी पब्लिश किया था मिरातुल अखबार भी पब्लिश किया था इसके अलावा और भी पब्लिकेशंस थे देखिए जो मिरातुल अखबार है आगे जा करके ये बंद हो जाएगी क्यों क्योंकि अभी प्रेस पर रिस्ट्रिक्शन लगेगा और प्रेस पर रिस्ट्रिक्शन लगने के कारण से मिरातुल अखबार को बंद करना पड़ेगा यहाँ पर सिक्योरिटी डिपॉजिट्स वगैरह कुछ कुछ बढ़ा दी गई थी जिसको अभी हम लोग आगे डिस्कस करेंगे इसके अलावा एक और मैगजीन है बंग दत्त बंग दत्त ये निकाला गया था तीन लोगों के द्वारा द्वारका नाथ टैगोर प्रसन्न कुमार टैगोर और साथ ही साथ में राजा राम मोहन राय इन तीनों लोगों ने मिल करके इसे निकाला था अब जरा कुछ पहले हम लोग बातें कर लेते हैं फैक्चुअल डिटेल्स के बारे में और फिर हम लोग आएंगे बाकी डिस्कशन पर तो जो फैक्चुअल डिटेल है वो ये है कि बंगाल गजेट ये निकाला गया था जेम्स ऑगस्टस हिक्की के द्वारा पता है आपको बंगाल गजट ये इंडियन थे गंगाधर भट्टाचार्य समाचार दर्पण ये निकाला गया था किशेन के द्वारा इसी तरीके से दिग्दर्शन मार्शमैन के द्वारा ये सब हम लोगों ने देख लिया है बंग दत्त अभी हम लोगों ने देखा तीन लोगों के द्वारा निकाला गया है द्वारका नाथ टैगोर प्रसन्न कुमार और राजा राम मोहन रॉय एक और आपके लिए इम्पॉर्टेंट है और वो है बॉम्बे न्यूज़ बॉम्बे समाचार ये निकाला गया था जहांगीर ठीक है जहांगीर फरदोनजी के द्वारा नाम याद रखना है कुछ ब्रिटिश न्यूज़पेपर्स भी थे जो इनफैक्ट आज भी बहुत ज़्यादा चलते हैं इनफैक्ट आज भी फेमस हैं जैसे कि टाइम्स ऑफ इंडिया जानते ही होंगे पढ़ते भी होंगे कुछ लोग आप लोगों में से स्टेट्समैन ये भी अगर आप स्टेट्समैन देखेंगे तो आज भी ये मीडिया मतलब प्रेजेंस है लेकिन इंडिया की नहीं है बाहर से काम करती है सो स्टेटमेंट्स के भी कई सारे आप आर्टिकल वगैरह पढ़े होंगे ऑब्वियसली ये गवर्नमेंट को क्रिटिसाइज करने के लिए निकाली जाती है बट स्टिल इट हैज़ मीडिया प्रेजेंस इसके अलावा इंग्लिश एक मैगजीन है मद्रास मेल निकाली गई थी फ्रेंड ऑफ इंडिया मैगजीन निकाली गई थी और पाइनियर इलाहाबाद ये निकाला गया था ये कुछ इंपॉर्टेंट न्यूज़पेपर्स हैं जो कि बेसिकली ब्रिटिश न्यूज़पेपर थे इंडिया के द्वारा नहीं नहीं मतलब इंडियन नहीं निकालते थे ब्रिटिश निकालते थे और इस वजह से ये आपके लिए इम्पॉर्टेंट भी है तो ध्यान रखना है इसके अलावा अमृता बाजार पत्रिका आप लोग देखते होंगे ए न्यूज़ एक चैनल हो गया है तो एक्चुअल में वो अमृता बाजार पत्रिका होती थी जो आगे जा के न्यूज़ मतलब चैनल में बदल गया है कौन निकालता था अमृता बाजार पत्रिका शिशिर कुमार घोष और मोतीलाल घोष ठीक है ऐसे याद रख सकते हैं अमृत अमृत कहाँ भरा होता है अमृत कहाँ भरा होता है शीशी में भरा होगा और मोती होती है इस तरीके से याद भी कर सकते हैं देखिए कुछ ना कुछ आपको ट्रिक्स वगैरह आपको बनाने ही होते हैं और ट्रिक के माध्यम से थोड़े इंटरेस्टिंग ट्रिक हों ताकि आपको लॉन्ग ड्यूरेशन तक याद रहे लेकिन ये जो अमृता बाजार पत्रिका है आगे जा कर के एक वर्नाकुलर प्रेस एक्ट आया था और वर्नाकुलर प्रेस एक्ट के थ्रू इन्होंने रातों रात ये जो मैगजीन थी जो बंगाली में थी वो टर्म हो गई थी इंग्लिश में क्योंकि वर्नाकुलर प्रेस एक्ट आ गया था अब ये प्रेस एक्ट में क्या है क्या नहीं है ये सब हम लोग आगे बात करेंगे और आखिर में क्यों ये इंग्लिश हो गई थी इसके बारे में भी बात करेंगे इसके अलावा इंडिया मिरर एक मैगजीन थी और इसको निकाला गया था द्वारका नाथ टैगोर और मनमोहन सिंह घोष के द्वारा अब आप लोगों ने दो मैगजीन का नाम सुना होगा मराठा और केशरी और सुना होगा कि ये बाल गंगाधर तिलक ने निकाला था करेक्ट है कोई दिक्कत नहीं है लेकिन अधूरा है यहाँ पर एक्चुअल में मराठा जो मैगजीन है वो इंग्लिश लैंग्वेज में निकाली जाती थी और जो केशरी है वो निकाली जाती थी मराठा में ठीक है जो जो मराठा मैगजीन है एक्चुअल में स्टार्ट की गई थी केलकर के द्वारा और इसी तरीके से केसरी स्टार्ट की गई थी अगरकर के द्वारा बाद में ये पब्लिश करना शुरू कर दिया गया था बाल गंगाधर तिलक के द्वारा तो शुरुआत की गई थी किसके द्वारा शुरुआत की गई थी केलकर और अगरकर के द्वारा और बाद में ये बाल गंगाधर तिलक ने कमांड ले लिया था कि चलो ठीक है अब हम इसको पब्लिश करेंगे इसी तरीके से उद्दंड मारतंड ये मैगजीन है जो कि निकाला गया था जुगल किशोर के द्वारा मानु ठक्कर के द्वारा ठीक है नाम याद रखना है हिंदू पैट्रियाट हो गए इसके लिए कृष्णोदास पाल थे अच्छा कृष्णोदास पाल का इम्पॉर्टेंट नेम है क्योंकि इन्हें कुछ बोला जाता है क्या बोला जाता है इनको बोला जाता है प्रिंस ऑफ इंडियन जर्नलिज्म तो ये भी आपके लिए इम्पॉर्टेंट हो जाते हैं ये इनका भी नाम याद रखना है ठीक है जो कुछ कुछ इस तरीके से नाम वगैरह दिए जाते हैं ऑब्वियसली वो इम्पॉर्टेंट हो जाते हैं ठीक है इसके अलावा गदर पार्टी आपका नाम सुना होगा तो गदर पार्टी गदर मैगजीन भी पब्लिश करती थी सैन फ्रांसिस्को से और यहाँ पर ये कई लैंग्वेज में थी जैसे हिंदी में थी गुजराती में थी मराठी में थी पश्तो पश्तो लैंग्वेज होती है ठीक है पश्तून की होती है पश्तो लैंग्वेज और इसकी जो फर्स्ट फर्स्ट एडिशन निकाली गई थी इस मैगजीन की गदर की जो फर्स्ट एडिशन निकाली गई थी वो उर्दू में निकाली गई थी इसलिए क्या है कौन कौन सी लैंग्वेज
और सिंगल लैंग्वेज में हो गई थी बट स्टिल अगर आपसे पूछा जाए किस किस लैंग्वेज में तो आप बोलेंगे कि पांच लैंग्वेज में ये छापी जाती थी एक समय पर क्लियर है आगे अगर देखा जाए तो हमारे पास आती है कौमी आवाज ये इंपॉर्टेंट है क्योंकि ये जवाहरलाल नेहरू के द्वारा निकाली गई थी और ये बहुत ज़्यादा फेमस नहीं है बहुत ही कम समय के लिए निकली थी बाद में बंद भी हो गई थी बट स्टिल आपको नाम याद रखना है बिकॉज जवाहरलाल नेहरू हमारे लिए काफ़ी इंपॉर्टेंट है और गवर्नमेंट भी कंटिन्यूसली जवाहरलाल नेहरू को क्रिटिसाइज़ कर रही है तो मीडिया प्रेजेंस जवाहरलाल नेहरू का इस समय बहुत ज़्यादा है तो अगेन ध्यान रखिएगा क्या है इसके अलावा कुछ और भी मैगजीन्स हैं जैसे कि द लीडर ये निकाली गई थी मदन मोहन मालवीय के द्वारा द नेशनल हेराल्ड ये निकाली गई थी जवाहरलाल नेहरू के द्वारा पाइनियर ये निकाली गई थी जॉर्ज एलन के द्वारा इनका पूरा नाम लिख लीजिएगा दिस इज़ जॉर्ज एलन ठीक है चलिए इसके अलावा कुछ न्यूज़पेपर एजेंसीज़ वगैरह भी बना दी गई थी 1935 तक अगर बात किया जाए तो टोटल मार करके चार न्यूज़पेपर एजेंसी बन गई थी एक थी राइटर 1860 में बनाई गई थी एसोसिएट प्रेस ऑफ इंडिया 1905 में बनाई गई थी फ्री प्रेस न्यूज़ सर्विस 1927 में बनाई गई थी और यूनाइटेड प्रेस ऑफ इंडिया ये बनाई गई थी नाइनटीन में ठीक है याद करने के लिए देखिए कई तरीके हैं याद करने के जैसे नाइनटीन में आपको पता होगा पूना एक्ट पूना पैक्ट पास किया गया था तो पूना पैक्ट के थ्रू आप याद कर सकते हैं कि चीज़ें यूनाइट हो गई थी एक मिल गई थी तो इस तरीके से क्या है चौंतीस में यूनाइटेड टाइप की चीज़ बन गई है तो यूनाइटेड प्रेस ऑफ इंडिया बन जाएगा इसी तरीके से 1927 में साइमन आया तो साइमन ने क्या है साइमन का लोगों ने क्रिटिसिज्म किया तो लोग क्या हो गए थे फ्रीडम फ्रीडम चाह रहे थे तो फ्रीडम से आप याद कर सकते हैं फ्री प्रेस न्यूज़ सर्विस साइमन कमीशन को भगा करके फ्री फील किया गया इस तरीके से कुछ कुछ बना सकते हैं 1860 में जैसे कि राइट कर रहे हैं संतावन की लड़ाई हुई थी 57 में लड़ाई हुई थी और 60 में लिख रहे हैं तो राइटर बन गया 1905 में बंगाल का डिवीज़न कर दिया गया था तो एसोसिएट करने के लिए बातें हो रही थी तो एसोसिएट हो गया तो कुछ ना कुछ इस तरीके से आप जरूर ट्रिक कुछ ना कुछ ये रिलेट करके पढ़ेंगे तो आपको देखिए हिस्ट्री याद भी हो जाएगी आसान भी हो जाएगा बिकॉज देखिए ये सारे फैक्ट हैं और फैक्ट को केवल याद ही करना होता है बस याद करने में जो आपका दुखद एक कह लीजिए घटना है मतलब बेसिकली याद करना एक जो है पेनफुल अफेयर होती है सो इट इज़ इम्पॉर्टेंट फॉर द पेनफुल अफेयर टू मेक एज एंटरटेनमेंट अफेयर ठीक है इसको एंटरटेनमेंट अफेयर बना दीजिए काम हो गया आपका चलिए खैर आगे बात किया जाए तो देखिए मदन मोहन मालवीय के बारे में बात करें तो मदन मोहन मालवीय एक्चुअल में मकरन नाम से मतलब मकरन टाइटल आ था इस मकरन टाइटल से ये बेसिकली पब्लिशमेंट करते थे जैसे कि हिंदुस्तान मैगजीन निकाले थे और अभ्युदय आजकल देखिए गवर्नमेंट ऑफ इंडिया भी जो एस्पेरेंट्स हैं अलग अलग गवर्नमेंट सर्विसेज की प्रिपरेशन कर रहे हैं तो उसके लिए भी अभ्युदय प्रोग्राम निकाला गया है तो अभ्युदय ये प्रोग्राम भी चलता है ठीक है तो अगेन काफ़ी अच्छा प्रोग्राम है देखना चाहें देख सकते हैं प्रिपरेशन ही कराई जाती है सो प्रिपरेशन आपकी कहीं से भी हो स्ट्रॉन्ग होनी चाहिए अच्छी होनी चाहिए आगे बात किया जाए तो राजा राम मोहन रॉय साहब आते हैं राजा राम मोहन रॉय इनको बुलाता है फाउंडेशन ऑफ नेशनल प्रेस अगेन इम्पॉर्टेंट हो गए क्योंकि राजा राम तो वैसे भी इम्पॉर्टेंट है देखिए और साथ ही साथ में इनको कई तरीके के टाइटल भी दिए गए हैं तो इस वजह से भी ध्यान रखना है इनको और भी बोला जाता है पाइनियर ऑफ इंडियन जर्नलिज्म भी बोला जाता है अगर बात किया जाए प्रिंस ऑफ इंडियन जर्नलिज्म किसे बोला जाता है बताइए तो ये बोला गया था कृष्टो दास को कृष्टो दास पाल अभी देखिए ऊपर हम लोगों ने बात किया है दिस इज प्रिंस ऑफ जर्नलिज्म दिस इज प्रिंस ऑफ जर्नलिज्म देखिए यहाँ पर और इनको बोला गया है क्रिस्टोफर दास को ठीक है तो क्रिस्टोफर दास पाल को आगे बात किया था है राजा राम मोहन रॉय किस किस चीज़ को पब्लिश किए थे तो संवाद कॉमेडी पब्लिश किए थे इसी तरीके से चंद्रिका पब्लिश किए थे मिरातुल अखबार पब्लिश किए थे पर्शियन लैंग्वेज में जमात ए जनुमा ये किए थे उर्दू में ठीक है तो इस तरीके से क्या है कई सारी पब्लिशमेंट है इनकी ईश्वर चंद विद्यासागर के बारे में बात करें तो अगेन दिस इज़ इम्पॉर्टेंट और इनका भी कंट्रीब्यूशन किस चीज़ में रहा है इन्होंने क्या है कि वीडियो रीमैरिज को करवाने में काफ़ी अपना योगदान दिया है कंट्रीब्यूशन दिया है तो वीडियो रीमैरिज एक्ट 1856 में पास की गई थी और इस तरीके से ईश्वर चंद विद्यासागर की भी प्रेजेंस काफ़ी इंपॉर्टेंट है इन्होंने क्या है कि एक मैगजीन निकाली थी जिसका नाम था सोम प्रकाश सोम प्रकाश अब देखिए इंडिया में एक रिवोल्ट हुआ था जिसको बोलते हैं इंडिगो रिवोल्ट जिसके बारे में हम लोगों ने ऑलरेडी डिस्कस कर लिया है इंडिगो रिवोल्ट को दिखाने वाली दो चीज़ें थीं एक था ड्रामा ड्रामा किस में दिखाया गया है आनंद मठ में आनंद मठ में ठीक है नील दर्पण में बेसिकली नील दर्पण ठीक है और दूसरी चीज है सोम प्रकाश यही मैगजीन दोनों ने ही ब्रिटिशर का जीना हराम कर रखा था दोनों ने जीना हराम कर रखा था क्योंकि सोम प्रकाश में क्या है चीजें लिख करके बताई गई थी और जो नील दर्पण थी इसमें ड्रामा दिखा करके बताया जा रहा था तो दोनों में क्या है कि अच्
तो ड्रामा को तो इन लोगों ने क्या है कि बैन कर दिया था कि नहीं ये पब्लिश नहीं कर सकते दिस इज अगेंस्ट गवर्नमेंट दिस इज ठीक है ये दिक्कत वाली चीज है जो सोम प्रकाश थी इसको वर्नाकुलर प्रेस एक्ट के तहत वर्नाकुलर प्रेस एक्ट के जरिए इसे सप्रेस कर दिया गया था बंद कर दिया गया था क्लियर हो गया क्या है तो ये कुछ फैक्चुअल डिटेल्स हैं जिनको आपको याद रखना है ठीक है अब जरा हम लोग बढ़ते हैं आगे और देखते हैं कि आखिर में वो कौन कौन से रेगुलेशन है जिसके थ्रू प्रेस पर रोक लगाने की कोशिश की गई थी और यहीं से आपका इंटरेस्टिंग फैक्ट स्टार्ट होता है प्रलम्स एज वेल एज मेन्स दोनों के लिए इंपॉर्टेंट है और इवन करेंट अफेयर्स में भी आजकल प्रेस को लेकर के बहुत ज़्यादा बातें चल रही हैं प्रेस की एक फ्रीडम होनी चाहिए फ्रीडम ऑफ इंडेक्स वगैरह ये सारी चीज़ें जो होती हैं आप प्रेस के थ्रू लिंक कर सकते हैं तो हिस्ट्री जानना भी काफ़ी ज़रूरी होता है मेन्स वगैरह में अब जब भी आंसर राइटिंग करेंगे तो आपको हिस्ट्री का एक एंगल देना होता है और उस हिस्ट्री के एंगल में ऑब्वियसली आप इन सब चीज़ों को इंक्लूड कर देंगे ठीक है तो इस प्रेस के संदर्भ में सबसे पहली जो एक्ट आती है वो आती है सेंसरशिप ऑफ प्रेस एक्ट 1799 में आती है यहाँ पर क्या किया गया था इस फैक्ट में क्या किया गया था देखिए इस एक्ट में ऑलमोस्ट वॉर टाइम रिस्ट्रिक्शन इंक्लूडिंग प्री सेंसरशिप ऑफ द प्रेस एज द रेगुलेशन रिक्वायर्ड यहाँ पर किया ये गया था कि अगर किसी भी मैगजीन को या फिर किसी भी न्यूज़पेपर को अगर किसी भी चीज़ को अगर प्रेस में प्रिंट करना है किसी को प्रिंट करना है तो कुछ इन्फॉर्मेशन देनी पड़ती थी कहाँ पर आर्टिकल में ही जो छापा जा रहा है वहीं पर इन्फॉर्मेशन देनी है क्या क्या देनी है देनी है आपको कि एडिटर कौन है प्रोपराइटर कौन है और सबमिट जो पब्लिश हो रही है उसकी जगह कौन सी है प्रिंटर का नाम क्या है ठीक है कहाँ पर प्रिंट हो रही है जैसे मान लेते हैं कोई ए पब्लिशमेंट है तो ए पब्लिशर होगा जो आर्टिकल दिया है उसका नाम रहेगा जगह का नाम रहेगा है ना मतलब कुल मिलाकर के बायोडेटा देना है कि अगर वो आर्टिकल सही नहीं हुआ गवर्नमेंट ऑफ इंडिया के अगेंस्ट हुआ मतलब कि ब्रिटिश इंडिया के अगेंस्ट हुआ तो फिर तुरंत जाकर के पुलिस धर दबोचेगी और जेल में बंद कर देगी तो क्या है मटेरियल फॉर इमीडिएट डिपोर्टेशन के लिए सारी चीज़ें बनाई गई थी और ये किसके थ्रू किया गया था ये किया गया था सेंसरशिप ऑफ प्रेस एक्ट सेवनटीन के थ्रू तो कहीं ना कहीं 1799 से ही मीडिया यानी प्रेस पर एक रोक लगाने की कोशिश कर दी गई थी और आपको पता है कि इसी दौरान में क्या है कि जो फ्रेंच इन्वेजन है वो इंडिया में हो रहा था दिक्कतें चल रही थी आपस में एंड दिस इम्पोज सेंसरशिप ऑन ऑल द न्यूज़पेपर्स लेकिन इसमें क्या हुआ था ये सारी चीज़ें हम लोगों ने डिस्कस कर लिया सेवनटीन में जब निकाला गया था तो शुरुआत में केवल और केवल ये न्यूज़पेपर के लिए था 1807 में ये चीज़ बढ़ा करके हर तरीके की मैगजीन जर्नल पैम्पलेट हर तरीके से कुछ भी अगर प्रिंट हो सकता है तो उसको इस एक्ट के अंतर्गत ला दिया गया था लॉर्ड हेस्टिंग रिलैक्स हालांकि बाद में जब लॉर्ड हेस्टिंग आते हैं तो कुछ रिस्ट्रिक्शन को इन्होंने रिलैक्स कर दिया था प्री सेंसरशिप प्रोविज़न वगैरह ये सब जो है बंद कर दी गई थी यानी देखिए अगर ये न्यूज़पेपर वाला सेक्शन यानी प्रेस का अगर डेवलपमेंट देखेंगे तो यहाँ पर देखिए एक बार क्या होगा एक पीक पकड़ेगा रोक का रोकेंगे मतलब कि सेंसरशिप वगैरह होगी फिर क्या होगी अगले जो गवर्नर जनरल आते हैं वो थोड़ा लिबरल कर देते हैं चीज़ों को जो एक्ट वगैरह है उसको ख़त्म करते हैं फिर आगे जा के फिर पीक आता है फिर इसी तरह से लिबरल तो इस तरीके से ये वेवी कर्व देखने को हमें मिलता है एक वेव नेचर देखने को मिलती है अबाउट द डेवलपमेंट एंड अबाउट द अबॉलिशमेंट ठीक है अब यहाँ पर क्या है कि हेस्टिंग साहब आ करके अल्टीमेटली जो मीडिया है उसको थोड़ा मोड़ा फ्रीडम देने की कोशिश करते हैं लेकिन फिर एक साहब आ जाते हैं जिनका नाम रहता है जॉन एडम्स जॉन एडम्स जो आए थे बहुत ही शॉर्ट टाइम के लिए आए थे और छः सात महीने के लिए ही थे ज़्यादा लंबा नहीं थे लेकिन इसी में इन्होंने क्या किया लाइसेंस रेगुलेशन एक्ट एटीन पब्लिश कर दिया ये जो लाइसेंस रेगुलेशन एक्ट थी जो पुरानी सेंसरशिप वाली चीज़ें थी इसी को और स्ट्रॉन्ग तरीके से इम्पोज कर दिया गया तो सेंसरशिप जो है वापस से फिर से स्टार्ट हो गई तो जब सेंसरशिप स्टार्ट होती है तो यहाँ पर देखिए जॉन एडम इज नोन फॉर सप्रेशन ऑफ इंडियन प्रेस फ्यू एग्जांपल्स इंक्लूड कैंसिलेशन ऑफ लाइसेंस ऑफ कलकत्ता जनरल जो बेसिकली चलाई जाती थी उसका कैंसिलेशन हो गया विच पब्लिश सीवियर कमेंट्स ऑन द गवर्नमेंट तो ये क्या है कि अपने आप में दिक्कत कर देता था इसके अलावा लाइसेंस फॉर रेजिडेंस ऑफ इंडिया वॉज ऑल्सो कैंसल्ड जो हमारे जेम्स सिल्क बकिंगम साहब है जिन्होंने क्या है कि क्रिटिसिज्म किया उन्हीं का जो है अल्टीमेटली इनको डिपोर्ट कर दिया गया था कहाँ पर ब्रिटेन में जाओ भाई तुम वापस वहीं से क्रिटिसाइज करना देखोगे नहीं क्रिटिसाइज क्या करोगे इसके अलावा लाइसेंस रेगुलेशन एक्ट दिस हैज़ प्रोवाइडेड एवरी प्रिंटर एंड पब्लिशर टू ऑप्टेन ए लाइसेंस फॉर स्टार्टिंग ए प्रेस अब क्या है कि अगर कोई भी अगर आपको प्रिंटिंग प्रेस अगर स्टार्ट करनी है तो अब परमिशन लेनी पड़ेगी परमिशन लेने के साथ ही साथ में अगर जो भी पब्लिश कर रहे हैं पहले तो
आपने दिए बिना एक प्रति दिए हुए अगर पब्लिश कर देते तो पेनाल्टी लगती थी चार सौ रुपये की जो कि बहुत हैवी पेनाल्टी उस समय के हिसाब से है फॉर ईच पब्लिशमेंट विदाउट परमिशन विथ अ रिग्रेस पनिशमेंट तो अब देखिए क्या हो रहा है दो तरीके की मीडिया इंडिया में है एक है जो ब्रिटिश मीडिया है और दूसरी जो है वो इंडियन मीडिया है ब्रिटिश मीडिया क्रिटिसाइज कर रही है तो इनको क्या किया जा रहा है इनको डिपोर्ट कर दिया जा रहा है कहाँ पर वापस से ब्रिटेन में और इंडियन मीडिया के लिए लगा दिया गया है पेनाल्टी अमाउंट पेनाल्टी अमाउंट अब देखिए पेनाल्टी अमाउंट ब्रिटिशर को भी लगेगा ऐसा नहीं है कि ब्रिटिश के ऊपर नहीं लग रहा है इनके ऊपर भी लग रहा है लेकिन इंडियन के ऊपर क्या लग रहा है पेनाल्टी भी लग रही है और साथ ही साथ में पनिशमेंट भी मिल जाएगी तो ये तो जज का काम होता है कि क्या देना है पेनाल्टी विद पनिशमेंट या ओनली पेनाल्टी तो ये क्या है डिपेंड करेगा और यहाँ पर थोड़ी मोड़ी तो देखिए ऑब्वियसली बायसनेस तो रहेगी ब्रिटिश एंड ब्रिटिशर के प्रति रहेगा ही मजिस्ट्रेट को एक और मजिस्ट्रेट का मतलब जो लोकल एसडीएम होते हैं एसडीएम को पावर दे दी गई कि आप प्रेस को जाकर के सील भी कर सकते हैं अगर आपको लगता है कि नहीं गड़बड़ काम हो रहा है तो प्रेस को सील कर सकते हैं और गवर्नर जनरल को रिवोक द लाइसेंस ऑल्सो हटा भी सकता है क्लियर हुआ मैनी वर्नाकुलर्स जैसे कि राजा राम मोहन राय की जो मीरात उल अखबार थी जो कि बेसिकली पोर्शियन में छापी जाती थी हम लोगों ने बात किया था ना ये तो पोर्शियन में यह छापी जाती थी अल्टीमेटली बंद करना पड़ गया बंद करने के पीछे रीजन क्या है यही आपका लाइसेंस रेगुलेशन एक्ट जो कि 1823 में आया था क्लियर हो गया अब देखिए ये प्रेस का ब्लैक डेमोक्रेसी पर कह सकते हैं कि ब्लैक डेज चल रहे थे बहुत ही बुरे दिन चल रहे थे लेकिन ये दिन अच्छे दिन आने वाले हैं तो कैसे अच्छे दिन आएंगे लिबरेशन ऑफ इंडियन प्रेस एक्ट आया था एटीन में या फिर इसी को बोलते हैं प्रेस एक्ट ऑफ थर्टी या मेटकाफ एक्ट भी इसको बोलते हैं अब यहां पर जो मेटकाफ साहब थे और जो विलियम बेंटिक साहब थे इन दोनों लोगों ने कई तरीके अपनाए जिससे कि मीडिया जो है वो थोड़ी सी फ्री हो जाए तो फ्रीडम ऑफ मीडिया के तरफ काम किया गया था हमारे विलियम बेंटिक साहब के द्वारा और मेटकाफ साहब के भी द्वारा 1823 के जो रेगुलेशन थे उसको रिपील कर दिया गया था मतलब अब लाइसेंस वगैरह की जरूरत नहीं थी गवर्नर जनरल मेटकाफ ड्यूरिंग एटीन थर्टी थर्टी के बीच में ड्यू टू दिस लिबरल पॉलिसी टूवर्ड्स इंडियन प्रेस ही इज नोन एज लिबरेटर ऑफ इंडियन प्रेस तो लिबरेटर ऑफ इंडियन प्रेस बोला जाता है किसको बोला जाता है मेटकाफ को बोला जाता है तो ध्यान रखिएगा ये भी आपके लिए एक फैक्चुअल डिटेल है प्रलिम्स पॉइंट ऑफ व्यू से पूछी जा सकती हैं तो यहाँ पर जो अभी तक रिस्ट्रिक्शंस थी वो अब धीरे धीरे क्या हो रही है खत्म की जा रही है इसको लिबरलाइज किया जा रहा है फ्रीडम दी जा रही है द फ्री प्रेस इन इंडिया ऑल्सो गॉट सपोर्ट बाई लॉर्ड मैकॉले हु प्लेड एन इम्पॉर्टेंट रोल इन द इंट्रोडक्शन ऑफ इंग्लिश एंड वेस्टर्न एजुकेशन इन इंडिया तो ठीक है ये आगे जा करके My college माइन्यूट के नाम से अभी हम लोगों ने एजुकेशन इनफैक्ट वी हैव डिस्कस द एजुकेशन ठीक है तो एजुकेशन को हम लोगों ने डिस्कस कर लिया वहाँ पर देखिए मैं कॉलेज साहब का नाम भी आया था मैं कॉलेज माइन्यूट के नाम से हम लोगों ने डिस्कस किया था तो मैं कॉलेज माइन्यूट था कि नहीं है ना चलिए अब देखिए लिबरल हुआ है तो लिबरल होगा तो फिर क्या होगा फिर टफ बना दिया जाएगा क्योंकि हुआ क्या अट्ठारह सौ सत्तावन में यहाँ पर एटीन फिफ्टी सेवन में क्या हुआ है कि रिवोल्ट हो गया था इस रिवोल्ट अब हालांकि ये जो रिवोल्ट हुआ था हम लोग देखेंगे इस रिवोल्ट की शुरुआत 1824 से ही हो गई थी पहले बैरकपुर में हुआ फिर उसके बाद से मेरठ में हुआ तो छोटी मोटी एक तरीके से जो स्ट्रगल्स थी छोटी मोटी जो रिबेलियन थी छोटी मोटी जो रिवोल्ट थी वो 1824 से ही स्टार्ट हो गई थी इवन एटीन छोड़िए एटीन से ही स्टार्ट हो गई थी वेल्लोर से वेल्लोर से ही चीज़ें स्टार्ट हो गई थी इनके बारे में बात करेंगे कि क्या हुआ था कैसे हुआ था क्यों हुआ था है ना तो अल्टीमेटली एटीन फिफ्टी सेवन में जब रिवोल्ट बहुत स्ट्रॉन्ग हो जाता है और नॉर्थ इंडिया हर जगह फैल जाता है तो वापस से लाइसेंस एक्ट लागू कर दिया जाता है ये वही वाले हैं जो जॉन एडम ने लागू किया था जॉन एडम ने जो लागू किया था उसी चीज़ को वापस से और स्ट्रिक्ट फॉर्मेट में री इम्पोज कर दिया जाता है तो ब्रिटिशर्स हैज इम्पोज दिस एक्ट अगेन ड्यू टू इमरजेंसी इन एडिशन टू द ऑलरेडी एग्जिस्टिंग रजिस्ट्रेशन प्रोसीजर वही जो रजिस्ट्रेशन होता था चार सौ रुपये की पेनल्टी दी जाती थी सब कुछ उसके अलावा उसके अलावा रिस्ट्रिक्शन वर इम्पोज एंड एट द सेम टाइम गवर्नमेंट रिजर्व द राइट टू स्टॉप पब्लिकेशन एंड सर्कुलेशन ऑफ एनी न्यूज पेपर बुक और प्रिंटेड मटीरियल मतलब कि कभी भी गवर्नमेंट जो है किसी को भी रोक सकती थी कोई भी उल्टा पुलटा चीज अगर पब्लिश किया गया इनफैक्ट उल्टा पुलटा नहीं किसी भी प्रकार के अगर पब्लिशमेंट है तो उसको रोका जा सकता था ऐसा लाइसेंस एक्ट 1857 बोलता है तो अब आप ये बोल सकते हैं कि अब जो फ्रीडम ऑफ प्रेस था वो तो चला गया है कहीं और ठीक है पृथ्वी के इंटीरियर में चला गया अर्थ के इंटीरियर में चला गया तो यहां पर क्या है प्रेस का फिर से एक ब्लैक डेज स्टार्ट
द एक्ट ड्यूरेशन वॉज लिमिटेड टू वन ईयर एंड इट वॉज एन इमरजेंसी मेजर हालांकि ये टेम्प्ररी लगाया गया था कि ठीक है बाद में आगे देखेंगे क्या करना है लेकिन अब इस चीज़ को आगे बढ़ाते ही चला गया था अब यहाँ पर हुआ क्या कि बहुत सारे बुक्स वगैरह निकाल के मैगजीन्स पब्लिकेशन निकाल निकाल करके 1857 में जो रिवोल्ट हुआ था उसको स्प्रेड करने की कोशिश की जा रही थी कि सब लोग जाने कि 1857 में क्या हुआ था क्योंकि देखिए आधे लोग इनफैक्ट अब हम लोग आगे जब बात करेंगे 1857 में तो कई सारे यहाँ पर थॉट आए थे लोगों को कई सारी अफवाहें भी फैलाई गई थी जैसे यहाँ पर जो ब्रिटिश लोग थे कुछ ब्रिटिश लोगों ने कहा दिस वॉज हिंदू मुस्लिम हिंदू मुस्लिम रिवोल्ट अब बताइए 1857 का रिवोल्ट हो रहा है जहां पर आर्म रिवोल्ट हो रही है और इसको ब्रिटिशर ने बोला कि ये हिंदू मुस्लिम विवाद है तो ऑब्वियस ही बात है जो डिवीजन सोसाइटी में लोगों के नहीं था वो अब दिमाग में डाला जाना शुरू कर दिया गया था तो इस तरीके की जो अफवाहें उड़ाई जा रही थी उसके अगेंस्ट में जो इंडियन लोग थे वो लोग बुक वगैरह पब्लिश करके बताना चाह रहे थे कि देखिए ऐसा नहीं हुआ था दस रियालिटी समथिंग डिफरेंट और जब भी रियलिटी को बताने की कोशिश की जाएगी एक नया एक्ट आ जाता है प्रेस एंड रजिस्ट्रेशन ऑफ बुक एक्ट 1867 सिक्सटी सेवन यहाँ पर जो मेटकाफ एक्ट 1835 आया था उसके बाद से लाइसेंस एक्ट ने इसकी एक तरीके से कह सकते हैं कि कमर तोड़ दी मेटकाफ एक्ट की पूरी की पूरी आत्मा को ख़त्म कर दिया गया और जो कुछ बची खुची आत्मा प्रजेंट थी उसको ख़त्म कर दिया गया इस प्रेस एंड रजिस्ट्रेशन एक्ट के द्वारा सो दिस वॉज रेगुलेटरी एंड नॉट रिस्ट्रिक्टिव इन नेचर एज पर द एक्ट इस वाले एक्ट के जरिए इट वॉज कंपल्सरी फॉर एवरी बुक एंड न्यूज पेपर टू प्रिंट द नेम ऑफ प्रिंटर एंड द पब्लिशर और कहां पर यह प्रिंट हो रहा है और साथ ही साथ में कॉपी भी भेज देनी होती थी जो लोकल गवर्नमेंट को मैंडेटरी विद इन मंथ ऑफ पब्लिकेशन अदरवाइज क्या होता था अदरवाइज पेनाल्टी विथ पनिशमेंट अब सीधी सी बात है यह एक तरीके से रोकने की कोशिश हो रही है कि कोई भी पब्लिशमेंट मार्केट में नहीं जाना चाहिए लोग उसको पढ़ने नहीं चाहिए अग, अगर उसमें कोई भी चीज़ अच्छी लिखी है या बुरी चीज़ लिखी है पहले वो ब्रिटिशर जानेगा अगर उसे लगेगा कि हाँ ठीक है दिस शुड गो इनटू द मार्केट देन ओनली ही विल अलाउ दिस तभी केवल और केवल अलाउ किया जाएगा अदरवाइज कोई भी सच्चाई बाहर नहीं लीक होनी चाहिए इनफैक्ट आप बोल सकते हैं दिस इज़ अ काइंड ऑफ थिंग जो कि आगे निकल करके आएगा ऑफिशियल सीक्रेट एक्ट के तहत ऑफिशियल सीक्रेट एक्ट इनफैक्ट आज की डेट में भी ऑफिशियल सीक्रेट एक्ट हमारे यहाँ पर है और बहुत सारी रेगुलेशन से आर वगैरह ऑफिशियल सीक्रेट एक्ट पर नहीं मांगी जा सकती है मांगेंगे अगर अगर गलती से लीक हो गया तो उसके बावजूद भी जो आर फाइल किया उसके ऊपर में कार्रवाई हो सकती है सो so, ये सारी चीज़ें हैं बाद में जो होता है इस एक्ट को कई बार अमेंड वगैरह भी किया जाता है जो कि हमारे लिए बिल्कुल भी इंपॉर्टेंट नहीं है सो यू कैन स्किप दिस अब इसके बाद से लॉर्ड लिटन के टाइम पर एक बड़ी ही खतरनाक चीज़ आती है जिसको बोलते हैं वर्ना कुरल प्रेस एक्ट यह आया था लॉर्ड लिटन के टाइम पर जो हमारे लॉर्ड लिटन साहब हैं ये मतलब कि दुनिया की जो भी इन ह्यूमन चीज़ हो सकती है वो सब किए थे यहाँ पर अगर वर्नाकुलर प्लस एक्ट के बारे में बात किया जाए तो इन्होंने ये कहा कि देखिए हिंदी लैंग्वेज हिंदी या फिर कोई अगर वर्नाकुलर वर्नाकुलर लैंग्वेज में है तो इनके ऊपर में रिस्ट्रिक्शंस लगा दिए गए थे रिस्ट्रिक्शन का मतलब कि वही जो बुक्स या वही जो पब्लिशमेंट वगैरह की जा रही थी तो उसके एक तो गवर्नर जनरल के पास में आएगा या लोकल एडमिनिस्ट्रेशन के पास आएगा अगर उसमें कुछ गड़बड़ी निकलेगी तो उसके ऊपर में पेनल्टी पनिशमेंट हो जाएगी लेकिन ये केवल और केवल वर्नाकुलर वालों के लिए होगा और यही रीज़न था कि रातों रात में जितनी भी मैगजीन थी वो अपने आप को इंग्लिश में कन्वर्ट हो गई क्योंकि ये वर्नाकुलर नहीं थी तरीका क्यों है क्यों ये करना चाह रहे हैं देखिए करना इसीलिए चाह रहे थे क्योंकि इंग्लिश का जो लैंग्वेज इंग्लिश है वो सबको नहीं आती थी तो कहीं ना कहीं प्रेस की फ्रीडम भी चाहिए थी प्रेस को फ्रीडम भी चाहिए था क्यों क्योंकि ब्रिटिश पार्लियामेंट ने इनका जीना हराम कर रखा था और दूसरे तरफ इनको इन्फॉर्मेशन या अवेयरनेस स्प्रेड करने पर रोक भी लगाना था तो एक तरीके से लॉकडाउन भी लगाना था इन्फॉर्मेशन पर तो क्या करेंगे इंग्लिश को किसी तरीके से आगे बढ़ाने की कोशिश करेंगे तो वर्नाकुलर प्रेस एक्ट के थ्रू जो लोकल लैंग्वेज थी उसको रिस्ट्रिक्ट किया गया और इंग्लिश को ही आगे प्रमोट किया गया इन द नेम ऑफ वर्नाकुलर प्रेस एक्ट एटीन यहाँ पर क्या हुआ कि इट द लेटर हाफ ऑफ द नाइनटीन सेंचुरी सॉ द ग्रोथ ऑफ मेनी इंडियन वर्नाकुलर न्यूज़पेपर अब हुआ ये था कि देखिए 1857 की वॉर हो चुकी थी लोगों में एक आग भड़क चुकी थी किसान आंदोलन चल रहे थे और अब लोगों में एक फ्रीडम स्ट्रगल के लिए फ्रीडम स्ट्रगल तो छोड़िए लेकिन हाँ कहीं ना कहीं एक 
सेल्फ गवर्नेंस वाली चीज़ लोगों के दिमाग में आई कि यार मुझे अपना गवर्नमेंट चाहिए हमें अपनी गवर्नेंस वापस से चाहिए क्योंकि इस समय तक ब्रिटिशर ने जितने भी किंगडम्स थी प्रिंसली स्टेट थे सबको अपने कंट्रोल में कर लिया गया था अब चाहे वो डॉक्टरिन ऑफ लैब्स से किया जाए या फिर डॉक्टरिन ऑफ सब्सिडीरी अलायंस से किया जाए या फिर रिंग फेंस से किया जाए अवध को या फिर दिल्ली को या फिर बंगाल को या फिर राजपूत्स को या फिर बुंदेलखंड को मराठा को कर्नाटिक को मतलब जितने भी स्टेट अगर इंडिया में हैं तो सारे के सारे अंडर ब्रिटिश कंट्रोल आ चुके हैं तो लोगों को अब दिख रहा है कि किस तरीके से ब्रिटिशर जो है वो एक्सप्लॉयड कर रहे हैं जिसको नहीं दिख रहा था वो फील कर चुका था इंडिगो रिवोल्ट के जरिए पीएजेंट मोमेंट के जरिए ट्राइबल मोमेंट के जरिए तो इस तरीके से अब लोगों को ब्रिटिशर की एक्चुअल जो रियल इमेज है वो दिखना शुरू हो गई थी तो इस कारण से क्या हुआ रिवोल्ट होने शुरू हो गए थे और रिवोल्ट का मतलब कि यहाँ पर कई सारे बुक्स वगैरह पब्लिश करके लोग दिखाना शुरू कर दिए थे कि देखिए जागिए दिस इज़ द मेन केस दिस इज़ द रियल केस दिस इज़ द रियल पिक्चर ऑफ ब्रिटिशर और इसी चीज़ को रोक लगाने के लिए वर्नाकुलर प्रेस एक्ट ला दिया गया था नंबर ऑफ वर्मुनाकर न्यूज़ पेपर ड्यूरिंग दिस टाइम वर ऑलमोस्ट टेन टाइम्स मोर देन डैट ऑफ द इंग्लिश न्यूज़ अब दस गुना ज़्यादा हो गए थे एक समय ऐसा था कि ब्रिटिश न्यूज़पेपर ही केवल थे और इंडिया में कुछ ही लोग थे ईश्वर चंद्र विद्यासागर राजा राम मोहन रॉय टाइप के जो लोग अपनी न्यूज़पेपर या पब्लिशमेंट निकाल रहे थे लेकिन अब दस गुना ज़्यादा लोग आ चुके हैं ड्यू टू द इनह्यूमन ट्रीटमेंट ऑफ विक्टिम ऑफ ग्रेट फेमाइंड सेवनटीन सेवेंटी सिक्स नाइनटीन सेवेंटी सिक्स और सेवेंटी सॉरी दिस इज एटीन है एटीन सेवेंटी सिक्स अब एक्चुअली क्या हो रहा है यहाँ पर ये भी तेरा ध्यान से समझ लीजिएगा कि छिहत्तर में क्या हो रहा है हुआ क्या था कि 1876-77 के दौरान में उड़ीसा में बहुत ही खतरनाक फैमाइन आया था बहुत ही खतरनाक फैमाइन सूखा पड़ा था लोगों के खाने के लाले पड़ गए थे करीब 10 से 20 लाख लोग मारे गए थे मर गए थे मतलब वन बाई थर्ड ऑफ पॉपुलेशन जो थी वो डेड हो गई थी और यहीं दूसरी ओर जो हमारे लिट्टन साहब है ये पार्टी कर रहे थे पौरी हो रही है हमारी तो यहाँ पर क्या है ये दिल्ली दरबार लगा रखे थे दिल्ली दरबार या फिर बोल सकते हैं कि ये पौरी कर रहे थे या फिर आप बोल सकते हैं कि यहाँ पर ये फीस्ट ऑर्गेनाइज करा रखे थे तो यहाँ पर क्या है कि खाने वगैरह की ऑब्वियस ही बात है अगर पार्टी होगी तो बहुत सारा फूड जो है वो वेस्ट हो जाता है तो एक तरफ लोग देख रहे थे कि यार बंदे जो है इंडियन पीपल वो फेमाइन से मर रहे हैं दूसरे तरफ ये लोग मस्ती काट रहे हैं सो देर वॉज सीवियर क्रिटिसिजम ऑफ लॉर्ड लिटम पॉलिसी दिल्ली दरबार थ्रू वेरियस फर्नाकुलर न्यूज़पेपर्स सब चीज़ को रोकने के लिए क्या करेंगे बस एक छोटा सा एक्ट पास करना है वर्नाकुलर प्रेस एक्ट 1878 सेवेंटी एट एंड दिस हैज़ इनेक्टेड टू कंट्रोल द वर्नाकुलर प्रेस एंड टू पनिश द क्रिटिकल राइटिंग ऑफ द न्यूज़ पेपर इसमें कौन कौन से प्रोविजन्स थे इसके बारे में भी देख लेते हैं डिस्ट्रिक्ट मजिस्ट्रेट जो होगा उसे इम्पावर मतलब जितने भी पावर्स हैं वो सारे दे दिए गए थे टू कॉल द पब्लिशर एंड प्रिंट ऑफ एनी वर्नाकुलर न्यूज़ पेपर टू इन टू इंटर इन टू ए बॉन्ड विद द गवर्नमेंट जिसके अंतर्गत जो पब्लिशर है उसे कोई भी ऐसा मटेरियल नहीं पब्लिश करना है जो कि गवर्नमेंट के खिलाफ हो पब्लिशर और जो प्रिंटर होगा अगर ऐसा कुछ करता है तो उसके लिए उसे एक सिक्योरिटी डिपॉजिट जमा करना पड़ेगा और वो सिक्योरिटी डिपॉजिट के बावजूद भी अगर कोई गलत काम करता है तो आगे जा करके उसके ऊपर में एक्शंस भी लिए जा सकते हैं और उसकी सिक्योरिटी डिपॉजिट छीन ली जाएगी ये जो सिक्योरिटी डिपॉजिट था वो क्या था ये जो सिक्योरिटी डिपॉजिट था वो पचास रुपये से पचास रुपये से पाँच सौ रुपये तक था और इनफैक्ट अगर इसको पहली बार में अगर मान लेते हैं कि गड़बड़ी करता है रिपीटिशन अगर करता है तो टेन थाउजेंड का पेनाल्टी था बताइए उस समय टेन थाउजेंड दैट मीन्स इन बंदा तो बैंक तो छोड़िए बैंक का भी बैंक हो जाएगा तो अपने आप में बहुत हैवी चार्ज ये पब्लिश किया गया था डिसीजन जो जुडिशियल मजिस्ट्रेट का मतलब डिजिस्ट मजिस्ट्रेट का जो भी होगा वो फाइनल होगा और कंक्लूसिव होगा बिकॉज ऑफ दीज रिस्ट्रिक्शंस इसको गैगिंग एक्ट बोला गया था क्योंकि अपने आप में क्या है गैगिंग ही है गुंडागर्दी ही कही आ रही है तो इट वॉज क्लियर डिस्क्रिमिनेशन बिटवीन इंग्लिश एंड वर्नाकुलर न्यूज क्योंकि अब ये केवल और केवल लगाया गया था वर्नाकुलर यानी कि जो लोकल लैंग्वेज में न्यूज पब्लिश हो रही थी उनके ही खिलाफ बाद में हालांकि ये जो वर्नाकुलर प्रेस एक्ट और सेंसरशिप वगैरह है ये सब बाद में रिपील कर दी गई थी लेकिन वो भी काफ़ी बात की गई थी प्रेस कमिश्नर एक अपॉइंट कर दिया गया था और बाद में हमारे एक साहब आते हैं जो बहुत ही बेहतरीन साहब हैं जिनका नाम है लॉर्ड रिपन रिपन साहब आए और उन्होंने जितने भी तरीके के सेंसरशिप थी जो भी चीज़ें थी वो सब कुछ समाप्त कर दिया था एटीन में ठीक है अब देखिए एटीन एटी के बाद में क्या हुआ सीधे सीधे क्या हुआ कि 1857 वाली चीज़ धीरे धीरे क्या थी धूमिल पड़ते आ रही थी धीरे धीरे वो भी लोग भूल रहे थे 
लेकिन फिर एक मुद्दा हो गया 1905 में 1905 में क्या हुआ कि जो बंगाल है उसका डिवीज़न कर दिया गया अब यहाँ पर क्या है कि स्वराज वाली जो चीज़ थी वो धीरे धीरे लोगों में आ रही थी लोग जो है वो एक साथ एकत्रित हो रहे थे एक साथ कोऑपरेटिव हो रहे थे और मिल करके एक ऑर्गेनाइज तरीके से ब्रिटिश के अगेंस्ट में डिमांड मतलब डिमांड करना शुरू कर दिए थे करना क्या था आगे न्यूज़पेपर को लेकर के एक फिर से एक एक्ट आ गया फिर से एक नई पॉलिसी न्यूज़पेपर इंसाइटमेंट टू ऑफेंस एक्ट 1908 ये एक्ट पास किया गया था लॉर्ड कर्जन के द्वारा और इससे जितने भी एक्सट्रीमिस्ट नेशनलिस्ट थे उनकी एक्टिविटी को रोकने की प्रयास किया गया द एक्ट गेव पावर टू डिस्ट्रिक्ट मजिस्ट्रेट टू कन्फिस्केट द प्रेस प्रॉपर्टी अगर मान लेते हैं कोई भी गड़बड़ आइटम कोई भी अगेंस्ट द गवर्नमेंट कोई भी पब्लिशमेंट कर रहा है तो उसकी जो प्रेस की प्रॉपर्टी है पूरा का पूरा प्रेस ही प्रिंटिंग प्रेस यानी जो भी चीजें वो सब कुछ छीन लिया जा सकता था डिस्ट्रिक्ट मजिस्ट्रेट के द्वारा अगर कोई भी ऑब्जेक्शनेबल मटेरियल वगैरह पब्लिश कर रहा है तो हालांकि यहां पर एक बैकड्रॉप भी रखा गया या फिर कह सकते हैं कि एक तरीका रखा गया जहां से आप चैलेंज कर सकते थे इन्हें लेकिन कहने के लिए केवल था और यहां पर क्या एक ट्रिब्यूनल बनाई गई थी उस ट्रिब्यूनल के थ्रू आप जा सकते थे और अपने जो भी जो भी एक्शंस वगैरह लिए गए डिस्ट्रिक्ट मजिस्ट्रेट के उसको आप चैलेंज कर सकते थे लेकिन ये केवल कहने के लिए था ऐसा कुछ होता नहीं था जजमेंट नहीं आती थी फेवर में सो यू कैन अपील द कन्फिस्केशन ऑफ दिस प्रॉपर्टी एंड विद इन फिफ्टीन डेज ठीक है अब इसके बाद से एक नया एक्ट आया था इंडियन प्रेस एक्ट नाइनटीन मतलब नाइनटीन आया था और ये मेले लाया गया था उन्नीस के बाद में जो मॉर्लीमेंट आ गया था उसके बाद लाया गया था द इस एक्ट ने अगेन जो गैगिंग फीचर्स थी वर्नाकुलर प्रेस एक्ट की उसको और इम्पोज कर दिया मेन प्रोविजन क्या क्या थे लोकल गवर्नमेंट वॉज इम्पावर टू डिमांड सिक्योरिटी फ्रॉम द पब्लिशर एंड प्रिंटर तो वही रजिस्ट्रेशन के टाइम पर जो है आ, मतलब सिक्योरिटी uh, डिपॉजिट वगैरह मांगा जाना शुरू हो गया प्रिंटर ऑफ द न्यूज पेपर हैज टू सबमिट टू कॉफी ऑफ ईस टू द लोकल गवर्नमेंट ताकि वही परमिशन देंगे करना है कि नहीं करना आगे लेकिन हालांकि बाद में 1921 में एक रिकमेंडेशन आई थी मतलब इस चीज के लिए इंडियन प्रेस एक्ट के लिए एक कमेटी बनाई गई थी जिसको बोलते हैं तेज बहादुर सप्रू कमेटी या सप्रू कमेटी और इन्होंने जो 1908 में 1908 में एक्ट आया था 1910 में एक्ट आया था इस चीज को रिपील करने की रिकमेंडेशन दिया और अल्टीमेटली बाद में इस चीज को रिपील भी कर दिया गया था इस चीज को हटा दिया गया था ध्यान रखिएगा ये चीज ठीक है अब जो सप्रू कमेटी बनाई गई थी उसके बारे में देख लीजिए कोई दिक्कत नहीं है 1921 में बनाई गई थी अंडर द चेयरमैनशिप ऑफ तेज बहादुर सप्रू ये उस समय के लॉ मिनिस्टर थे वायस के एग्जीक्यूटिव काउंसिल के कमेटी ने ये बोला कि जो भी प्रेस इंडिया में काम कर रही है उसकी वर्किंग को हम रिव्यू करेंगे और ये बता दिया गया कि जो ये न्यूज एक्ट नाइनटीन का है और इंडियन प्रेस एक्ट नाइनटीन का है इसको हटा दिया जाना चाहिए और अल्टीमेटली इस चीज को हटा दिया गया था बीच में हुआ क्या कि वर्ल्ड वॉर आ गया था वर्ल्ड वॉर वन और इस वर्ल्ड वॉर वन में क्या हुआ कि अगेन ब्रिटिशर के लिए अगर कोई भी चीज़ इंडिया में गड़बड़ होगी तो दिक्कत करेगा वर्ल्ड वॉर में इस चक्कर में क्या डिफेंस ऑफ इंडिया एक्ट 1915 पास कर दिया गया था द एक्ट फॉर इंश्योरिंग पब्लिक सेफ्टी एंड डिफेंस ऑफ ब्रिटिश इंडिया इंटरेस्टेड पावर टू मेक रूल्स विच ही डीम्स नेसेसरी ऑन द गवर्नर जनरल ऑफ इंडिया तो उनको जो भी लगता था वो हाथों हाथ मतलब एक तरीके से बोल सकते हैं कि इमरजेंसी टाइम है इमरजेंसी में जिस तरीके से पार्लियामेंट वगैरह डिजॉल्व हो जाती है और हाथों हाथ नए नए नोटिफिकेशंस नए नए लॉज आते हैं सेम वही चीज़ यहाँ पर डिफेंस ऑफ इंडिया एक्ट में भी है अगर कभी भी जरूरत पड़ेगी गवर्नर जनरल को डिफेंस ऑफ ब्रिटिश पीपल या फिर पब्लिक सेफ्टी के नाम पर कोई भी लॉ निकाल सकती थी और इसमें न्यूज़ और पब्लिशमेंट भी है उसको रोकने के लिए कुछ भी किया जा सकता था द स्कोप ऑफ एक्ट वॉज नॉट ओनली लिमिटेड टू एक्सट्रीम रिवॉल्यूशनरी व्यूज बट ऑल्सो इट सप्रेस द वॉइस ऑफ मेनी मॉडरेट नेशनलिस्ट लीडर तो हर तरीके कर्ब लगेगा रोक लगेगी तो सब पर लगेगा द एक्ट वॉज क्रिटिसाइज वाइडली इन लखनऊ सेशन नाइनटीन सिक्सटी सिक्स और यहां पर क्या एक रिजोल्यूशन पास कर दिया गया था कि अब हम लोग इस एक्ट को नहीं मानेंगे आगे जाकर के दिक्कत होगी नहीं तो इसके बाद से नेक्स्ट एक एक्ट आती है जो कि नाइनटीन थर्टी वन में पास की गई थी इंडियन प्रेस इमरजेंसी पावर एक्ट नाइनटीन थर्टी वन अब ये जो एक्ट था अगेन ये वर्ल्ड वॉर टू और वर्ल्ड वॉर वन के बीच में जो होने वाली कंडीशंस थी उसी के बीच में निकाला गया था पता ही आप लोग को वर्ल्ड वॉर वन नाइनटीन फोर्टीन से नाइनटीन नाइनटीन के बीच का है और वर्ल्ड वॉर थ्री जो होता है टू जो है वो नाइनटीन थर्टी नाइन से स्टार्ट हुआ था तो इन दोनों के बीच में क्या है कि काफ़ी बड़ा एक गैप था एंड द कंडीशन वॉज नॉट गुड अगेन ठीक है यहाँ पर भी क्या है कि एक टेम्पर था लोगों में और कंट्रीज uh, जो थी वो एक दूसरे के साथ में छोटे मोटे झड़प में तो पढ़ ही जाती थी
वॉर में जो है इंटीग्रेट कर दिया गया था तो उसके अगेंस्ट में ऑब्वियसली लोग आ गए थे लेकिन खैर हम लोग बातें कर रहे हैं 1931 की दिस एक्ट रिव्यूड द पावर ऑफ प्रेस एक्ट 1910 एंड इट वाज आल्सो फर्दर अमेंडेड ड्यूरिंग सेकेंड वर्ल्ड वॉर टू यहाँ पर किया क्या गया था टू सप्रेस द नेशनलिस्ट एक्टिविटीज अंडर महात्मा गांधी पर्टिकुलरली द सी मोमेंट ऑफ नाइनटीन जो सत्याग्रह आ रहा था उसी चीज़ को रोकने के लिए ये इंडियन प्रेस इमरजेंसी पावर एक्ट लगाया गया था इस प्रोविजन में क्या क्या चीज़ें थी एक्सटेंसिव पावर दी गई थी जो भी प्रोविंशियल गवर्नमेंट हुई टू सप्रेस द एजेंडा ऑफ सी डी एम एंड इट वॉज फर्दर एम्पलीफाइड इन द फॉर्म ऑफ क्रिमिनल अमेंडमेंट एक्ट ऑफ नाइनटीन थर्टी टू टू इंक्लूड ऑल द एक्टिविटीज विच अंडरमाइन द गवर्नमेंट अथॉरिटी क्लियर है ज़्यादा कुछ बताने वाली बात नहीं है यहाँ पर मॉरलेस थिंग्स आर वेरी क्लियर अगर बात किया जाए कि ग्रोथ ऑफ प्रेस कैसे हुआ था फर्स्ट वर्ल्ड वॉर के बाद में तो बेसिकली कहने का मतलब यहाँ पर यही है कि कौन कौन से पब्लिशमेंट लोगों के द्वारा किए गए थे क्या क्या पब्लिश किया गया था तो बॉम्बे क्रॉनिकल पब्लिश किया गया था इंग्लिश लैंग्वेज में किसके द्वारा किया गया था फिरोज शाह मेहता के द्वारा केवल यही इतना याद करना है कि बॉम्बे क्रॉनिकल स्टार्ट किया गया था फिरोज शाह मेहता के द्वारा इसके अलावा कोई भी फैक्ट आपको नहीं याद रखना है कि कब किया गया है कहाँ किया गया है सब इंपॉर्टेंट नहीं है इवन अगर आप याद कर सकते हैं तो ठीक है आप बता सकते हैं किस लैंग्वेज में था अदरवाइज दिस इज ऑल्सो नॉट मच इंपॉर्टेंट सिर्फ आपको नाम नाम याद रखना है इसी तरीके से हमारे पंडित मदन मोहन मालवीय थे जिनको द लीडर या फिर जो है ए, मतलब ये अपनी इलाहाबाद से पब्लिशमेंट करते थे इन्होंने क्या है कि आ, महात्मा गांधी के बाद में अल्टीमेटली क्या है कि अपनी अपनी आ, राइटिंग्स वगैरह पब्लिश करना शुरू कर दिए थे एनी बेसेंट इसी तरीके से मदर मद्रास स्टैंडर्ड से इन्होंने क्या है न्यू इंडिया पब्लिश करना शुरू किया था इसी तरीके से इंडिपेंडेंट न्यूज़ पेपर बिगैन बाई मोती नेहरू इन इलाहाबाद ठीक है गांधी जी अल्टीमेटली यंग इंडिया स्टार्ट कर दिए थे हिंदुस्तान टाइम्स ये फॉर्म कर दिया गया था के एम पनीकर के द्वारा मदन मोहन मालवीय और तारा सिंह भी इसमें मेंबर थे इंडियन एक्सप्रेस स्टार्ट कर दी गई थी चेन्नई से ठीक है और हिंदुस्तान द हिंदी काउंटर पार्ट ऑफ हिंदू टाइम्स ये भी स्टार्ट कर दिया गया था तो यहाँ पर कुछ कुछ फैक्ट है जो कि आपको अगेन याद कर सकते हैं देन इट इज़ गुड अदरवाइज क्या है लास्ट में एक टेबल इंटीग्रेट की गई है इस टॉपिक से रिलेटेड उसको आप याद कर सकते हैं ठीक है आगे बात किया जाए तो ड्यूरिंग सेकेंड वर्ल्ड वॉर मेनी नेशनलिस्ट इंक्लूडिंग कांग्रेस पार्टी वर नॉट इन सपोर्ट ऑफ इंडियाज इंक्लूजन इन वर्ल्ड वॉर विदाउट कंसल्टिंग इंडियन पीपल दैट इज वाई 1939 में कांग्रेस ने क्या है कि एक साथ ही रेजिग्नेशन दे दिया था और इस तरीके से प्रोविंशियल गवर्नमेंट जो थी वो कोलेप्स कर गई थी इन सच इन्वायरमेंट वेयर अपोज अपोजिशन बेसिकली जो होते हैं द मेन मंत्रा ऑफ लोकल मीडिया ब्रिटिश गवर्नमेंट इम्पोज सीवियर रिपर्सिव मेजर्स इन फॉर्म ऑफ डिफेंस ऑफ इंडिया रूल एंड अमेजमेंट ऑफ ऑफिशियल सीक्रेट एक्ट ड्यूरिंग सेकेंड वर्ल्ड वॉर जो इंडियन नेशनलिस्ट थे दे बिलीव दैट पेन माइट बी ये ज़्यादा स्ट्रॉन्ग होगी दैन सॉड तो लिखने की काम ज़्यादा किया गया था बजाय कि सॉड मानी कि ये लड़ाई वड़ाई से ज़्यादा अच्छा इन लोगों ने जर्नलिज्म की ओर में ध्यान दिया यहाँ पर क्या है कई सारे नए नए एक्ट थे लॉज एंड रेगुलेशंस टू कर फ्रीडम ऑफ प्रेस ड्यूरिंग द सेकेंड वर्ल्ड वॉर कई सारी चीज़ें लगाई गई थी प्री सेंसरशिप लगाया गया था सिक्योरिटी डिपॉजिट लगाया गया था और हर चीज़ रोकने की कोशिश की गई थी इसमें से एक और चीज़ थी डिफेंस ऑफ इंडिया एक्ट नाइनटीन हालांकि डिफेंस ऑफ इंडिया एक्ट हम लोगों ने एक बात किया है लेकिन ये दूसरा नाइनटीन में बनाया गया था जिसमें मार्शल लॉ डिक्लेयर कर दिया गया था इंडिया में और यहाँ से क्या है कि जो भी प्रेस या जो कुछ भी पब्लिशमेंट थी सबको रोक दिया गया इसी तरीके से एक ऑफिशियल सीक्रेट एक्ट आई थी जो कि हमारे आज भी चलता है ये चीज़ ठीक है तो यहाँ पर क्या होती है कि अगर कोई भी सीक्रेट चीज़ें गवर्नमेंट की चीज़ है जो कि पब्लिक में नहीं आनी चाहिए उसको रोक दिया जाता है तो ये चीज़ है जो ध्यान रखना है इसके अलावा देखिए कुछ न्यूज़ पेपर यहाँ पर इंपॉर्टेंट इंपॉर्टेंट लिखे गए हैं जो आपको याद रखना है जैसे कि बंगाल गजट हो गया इंडियन गजट हो गया बंगाल जर्नल हो गया बंगाल गजट है ना तो यहाँ पर कई सारी चीज़ें पब्लिश की गई हैं सो यू कैन अगेन रेफर टू दिस मटेरियल एंड रट्टा ही मारना है तो यहाँ पर मैं कुछ बता नहीं पाऊँगा ठीक है तो ये चीज़ें आप लोग याद कर लीजिएगा कुछ चीज़ें हम लोगों ने डिस्कस की हैं कुछ चीज़ें आपको और याद ही करनी होंगी इसमें इसके अलावा देखिए कोई भी आप बुक को उठा लीजिए चाहे आप स्पेक्ट्रम उठाइए या फिर कोई भी आप बुक उठाइए वहाँ पर क्या है न्यूज़पेपर में आपको एक रट्टा मारने वाला टेबल मिलेगा जो कौन से न्यूज़पेपर किसने निकाले हैं किसने पब्लिश किए हैं ये सब आपको मिल जाएगा वहाँ पर तो उसको उठा करके आप रट्टा मार लीजिएगा एंड दीज आर बोनस क्वेश्चन एग्जामिनेशन में जब आता है तो बोनस होता है क्योंकि आपको पता है कि इन्हीं में से कुछ ना कुछ आएगा तो याद रखिएगा ठीक है बाकी कोई डाउट रहेगा तो फिर अपने डाउट को
और इस तरीके से आपकी वीडियो एक्सेस और मटीरियल एक्सेस हो जाती है चलिए फिर मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में टिल देन गुड बाय एंड थैंक यू सो मच